हमने अंडरस्टैंड किया आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है और हमने अंडरस्टैंड किया इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है अब मैं चाहूँगा कि हम इसको साइड बाई साइड कंपेयर करें और ये देखें कि आउटबाउंड और इनबाउंड में एग्जैक्टली डिफरेंस कहाँ पे आता है तो आउटबाउंड बेसिकली एक पुश मार्केटिंग है लेकिन इनबाउंड पुल मार्केटिंग है इसका मतलब क्या है तो बेसिकली इनबाउंड में लोग क्या करते हैं कि वो मार्केटर जो है वो एजुकेट करता है जबकि आउटबाउंड में वो सिंपली सेल करता है तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो आउटबाउंड का मेथड ये है कि आप बस लोगों को दिखाते रहें कोई ना कोई खरीद लेगा जबकि इनबाउंड में लोगों को दिखाना नहीं है लोगों को समझाना है और उनको बताना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और जब वो रेडी होगा तब वो खरीदेगा इनबाउंड में ये होता है कि वो टू वे कम्युनिकेशन होती है जबकि आउटबाउंड में वो वन वे कम्युनिकेशन होती है इनबाउंड में आप लोगों की सुनते हैं आप फीडबैक अंडरस्टैंड करते हैं देखते हैं क्या लोग समझ रहे हैं क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं एंड देन आप उनको हेल्प करते हैं और उसके बाद अगेन ट्रस्ट विन करते हैं उसके बाद प्रोडक्ट सेल करते हैं जबकि आउटबाउंड में ये नहीं होता आउटबाउंड में सिर्फ वन वे मैसेज होता है आपने बस एक स्टार लगा दिया आपने बस बिल लगा दिया या आपने फेसबुक पे या गूगल पे भी ऐड लगा दिया वो वन वे कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है लोग आपको नहीं बता सकते कि इसमें क्या मसला आ रहा है उनको उसके बाद एक और पॉइंट है कि और इनबाउंड में आपका कंटेंट जीतता है जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतने ज़्यादा लोग आपसे कन्वर्ट होंगे सो so, आपको सेल भी नहीं करना पड़ता अगर आप अपना कॉन्टेंट अच्छा कर लें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियो अच्छी बना लें आप उसके बारे में आर्टिकल अच्छा लिख लें ब्लॉग अच्छा लिख लें तो लोग खुद ब खुद आएंगे आपके पास और खुद ही कन्वर्ट होने लग जाएंगे आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी लेकिन आउटबाउंड में कंटेंट पे फोकस नहीं होता बजट पे फोकस होता है बजट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप विन करेंगे जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ दिखाते रहेंगे वो प्रोडक्ट विन करती रहेगी क्योंकि उस लोगों के जहन में होगा कभी ना कभी कोई ना कोई बाय कर लेगा फिर आखिर में जो मार्केटर है इनबाउंड मार्केटर वो लोगों से परमिशन ले बात करता है वो पहले आपसे वो आप अगर आप मार्केटर हैं तो आप अपनी ऑडियंस से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो डाउनलोड करें डाउनलोड करने के लिए आप ईमेल मेल साइनअप करवाते हैं और उनको आ, नाम पूछते हैं उनके बाकी डिटेल्स पूछते हैं जबकि आउटबाउंड में आउटबाउंड में जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो इंटरप्ट करता है एक्सपीरियंस कि वो परमिशन नहीं लेता अगर आप टी देख रहे हैं तो आपको पूछा नहीं जाता कि हम आपको ऐड दिखा दें बस आपको ऐड दिखाया जाता है आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपका वो स्पेस जो है अखबार की वो आपको वहाँ पर ऐड दिखाया जाता है बकिया खबर आप बाकी अगले पेजेस में जाके पढ़ते हैं और अगर आप फेसबुक में या दूसरे चैनल्स के में जहाँ पर एड्स चलते हैं गूगल की भी बात करें वहाँ पर भी आपसे इजाज़त नहीं ली जाती सो so ये बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है इनबाउंड में और आउटबाउंड में और आने वाला वक्त इनबाउंड का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग मेच्योर हो गए हैं लोग अब कॉन्शियस हो गए हैं वो नहीं चाहते कि आप उनको एक्सपीरियंस डिस्टर्ब करें और यही वजह है कि इनबाउंड ज़्यादा विन कर रही है कि वो लोगों को चूँकि इजाज़त की बिना पर वो इजाज़त के बाद उनसे बात करते हैं और सिर्फ अच्छा कॉन्टेंट की बेस पर वो जीतते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में डिजिटल जो है वो इनबाउंड की तरफ जा रही है और ये मुझे इसलिए पता है कि तकरीबन 10 साल से मैं लोगों से काम मतलब इंटरनेशनल लोगों के साथ इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उनको कोई डिस्टर्ब करे या वो किसी को डिस्टर्ब करें तो बेसिकली पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान आ रहा है लेकिन अभी ज़्यादा नहीं आया अगर आप अच्छा मार्केट बनना चाहते हैं तो आपको भी इनबाउंड की बहुत अच्छी ज़रूरत है मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा आपको फिर ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि बेसिकली इनबाउंड और आउटबाउंड कहाँ डिफ्रेंशिएट करता है तो so, एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज कि आप इंश्योरेंस कंपनी हैं या आपका क्लाइंट एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसके लिए आपने मार्केटिंग करनी है अब आप क्या करेंगे एक तरीका ये है आउटबाउंड का कि आप लोगों को जाएंगे जाके उनको बताएंगे ये इंश्योरेंस है और आप खरीद लें आप बेशक उनको कॉल कर सकते हैं एस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जो आप एड के थ्रू चला सकते हैं या जबरदस्ती कर सकते हैं वो आप सब करेंगे प्रॉब्लम उसमें यह है कि उसमें आपको ये नहीं पता कि वो यूज़र रेडी भी था कि नहीं था या उसने आपसे कुछ मांगा भी था कि नहीं आप बस उनको कॉल करेंगे और अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देंगे ये होता है आउटबाउंड का तरीका ये होता है आ, मतलब कि पुश मार्केटिंग या आप बिल ज़बरदस्ती अपना मैसेज लोगों को पुश कर रहे हैं उनके चाहे उनकी विलिंग विलिंगनेस थी या नहीं थी इन में ये नहीं होता इन में बेसिकली अगर कोई गूगल में लिख रहा है कि वट इज़ इंश्योरेंस या हाउ टू बाई इंश्योरेंस या विच इंश्योरेंस टू बाय ये सारे वो सवाल हैं जो लोगों को पहले समझ नहीं होते हैं क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि आप जाएं और जाके खरीद के ले आएँ आप लोगों से बात करते हैं आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं आप अपनी उसकी बजट देखते हैं और आपने कौन सा पैकेज देना है उसके फ़ायदे क्या हैं तो काफ़ी लंबा उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है एक इंटरेस्ट शो करने से लेकर एक कस्टमर बनने तक का ये जर्नी है ये जर्नी आउटबाउंड नहीं कवर कर सकती ये इनबा
کیونکہ آپ نے وہ ٹائم سپینڈ کیا وہ ایفرٹ لگائی ان کو وہ سمجھانے میں جو ان کو نہیں پتا تھا اس سے وہ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے جو عام طور پہ باقی مارکیٹنگ چینل سے نہیں بلڈ ہوتا تو یہی فرق ہے آؤٹ باؤنڈ میں اور ان باؤنڈ میں کہ لوگوں کو بیچا نہیں جاتا لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے اور پھر جب لوگ خود ریڈی ہوتے ہیں تب وہ آ کے بائے کرتے ہیں پاکستان میں یا دوسری دنیا میں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ آؤٹ باؤنڈ اور ان باؤنڈ کا ہائبرڈ ماڈل چل رہا ہے ہائبرڈ ماڈل سے مراد یہ ہے کہ وہ آؤٹ باؤنڈ بھی کرتے ہیں مطلب وہ ایڈ بھی چلاتے ہیں اور وہ ساتھ کانٹینٹ بھی کریٹ کرتے ہیں مطلب کہ جب کچھ ڈھونڈے تو وہ آپ کے کانٹینٹ بھی اس کو مل جائے سو میں بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک میتھڈ پہ مت رہیں آؤٹ باؤنڈ میں زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتا لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے اکثر پروڈکٹس کے لیے اکثر بزنس ماڈلس کے لیے آؤٹ باؤنڈ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان باؤنڈ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان باؤنڈ کو آپ زیادہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ لے کے چلیں اور آؤٹ باؤنڈ کو شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ لے کے چلیں اور الٹیمیٹلی ان کا ایک مکسچر بنا کر ایک ہائبرڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائیں تاکہ آپ فورن ایڈ دکھا کر جو لوگ رائٹلی انٹرسٹیڈ ہیں مطلب فورن انٹرسٹیڈ ہیں ان سے بھی آپ سیلز کنورٹ کریں اور پھر آپ بعد میں کانٹینٹ بھی کریٹ کریں جو لوگ آج پڑھ رہے ہیں وہ چھ مہینے بعد خریدنا بھی چاہیں گے ان کے لیے بھی آپ کانٹینٹ کریٹ کریں کہ وہ چھ مہینے میں کیا کیا پڑھیں گے وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا کمپیٹر کرے گا تو یہ وہ آپ نے ٹریفک ون کرنی ہے وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے تو آپ آؤٹ باؤنڈ اور ان باؤنڈ کا مکسچر کر کے ایک اچھی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں